শুভ সকাল সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এশিয়ান টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন এশিয়ান টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড এর শান্তারগাটা সঙ্গে আছে আমি বন্যা আজকে স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে আছে অভিনয় শিল্পী সংঘের সাধারণ সম্পাদক প্রিয় অভিনেতা আহসান হাবিব নাসিম নাসিম ভাইয়ের সঙ্গে অনেক কথা হবে আড্ডা দেব বেশ জম্পেশ একটি আড্ডা হবে সঙ্গে আপনারাও থাকুন স্ক্রিনে একটি নাম্বার দেখানো যাচ্ছে সেই নম্বরে ফোন করতে পারেন প্রিয় অভিনেতার সঙ্গে কথা বলতে পারেন কথা বলবার আগে আমরা চলে যেতে চাই আজ সারা দিন এশিয়ান টেলিভিশনের পর্দায় কি কি আয়োজন থাকছে সেই ঝলক দেখতে চলুন দেখে নিই এক ঝলক এশিয়ান হাইলাইটস দেখে নিলে এশিয়ান হাইলাইটস আর সারা দিন এশিয়ান টেলিভিশনের পর্দায় কি কি আয়োজন থাকছে প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছে আমাদের সবার প্রিয় অভিনেতা এবং অভিনয় শিল্পী সংঘের সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব নাসিম আমন্ত্রণ ভাইকে শুভ সকাল কেমন আছেন শুভ সকাল ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আমি ভালো নেই একটু ঠান্ডা লেগেছে ভাইয়া আর আপনি আমাকে কখনোই আপনি করে বলেননি ইহু এই এত বছরের ক্যারিয়ারে সব সময় আপনি আমাকে তুমি করে বলেছেন সো ওই আন্তরিকতাটাই আমরা চাই কেমন চলছে ভাই ব্যস্ততা চলছে সব মিলে সব কাজের মধ্যেই থাকতে হয় এই আর কি সেটাই অনেকগুলো কাজ নিয়ে আপনার ব্যস্ততা শুধু অভিনয় করছেন নট অনলি দ্যাট আপনার অভিনয় শিল্পীদের নিয়ে আপনার একটি যাত্রা তারপর বিভিন্ন বিভিন্ন রকমভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আপনার হতে ইনভলভমেন্টটা আছে এই যে বিষয়টা নিয়ে আজকে একটু কথা শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে এস এম সুলাইমান যার কথা আসলে আমি খুশি ডিটেলস সেভাবে বলতেও পারবো না কারণ তাকে নিয়ে বলবার মতো সেই স্পর্ধাও আমার নেই আর সে অতটুকু জ্ঞানও আমার নেই আপনার কাছে তার সম্পর্কে শুনতে চাইবো আমরা জানি যে সাতাশ সেপ্টেম্বর এবং আঠাশ সেপ্টেম্বর থিয়েটার আর্ট ইউনিটের আয়োজনে তাকে নিয়ে তার জন্মবার্ষিকী এবং তার মৃত্যুবার্ষিকী নিয়ে এটি আয়োজন করা হচ্ছে এটা নিয়ে একটু ডিটেল যদি আমাদেরকে বলেন মানে এস এম সোলাইমান জি বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকের বা নাটকের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে একটা এক ধরনের বিপ্লব ছিলেন মানে একটা বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন উনি মঞ্চ নাটকের উনি ওনার কিছু নাটক ওই সময় যেগুলো মানে আমরা মঞ্চ শুরু করার আগে থেকেই উনি মঞ্চ নাটক যে পপুলার হতে পারে মঞ্চ নাটক যে জনপ্রিয় হতে পারে দর্শক সিরিয়াল দিয়ে আশির দশকে নব্বই দশকে ওনার নাটক দেখেছেন এই দেশে এই দেশে ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং ওনার একটা নাটকে অভিনয় করার সুযোগ হয়েছে আমি থিয়েটার শুরু করেছি নাইনটি টুতে বিরানব্বই সাল থেকে নাটকটা একানব্বই সালে সুবচন নাট্য সংসদ এস এম সোলাইমানের খানদানি কিস্সা নামে একটা নাটক করে খানদানি কিস্সা তো সেই নাটকের আমি যখন দলে যোগ দেই এটা তো জানো যে মঞ্চে যারা কাজ করতে আসে তাদের যারা মানে যারা স্টার্ট শুরু করে তাদের খুব দুর্বিষহ জীবন যায় যেমন মঞ্চ ঝাড়ু দেওয়া এর ওর এটা নিয়ে আসা সেট সরানো এটা সরানো ওটা সরানো একটা মানে প্রোডাকশন বয়ের যে কাজ ইউজুয়ালি সাধারণত একটা প্রোডাকশন বয় যে কাজ করে নতুন ছেলে মেয়েরা দলে আসলে মঞ্চকর্মী হিসেবে শুরুটা সেভাবে করানো হয় তো আমি যখন যোগ দিলাম সুবচনে তখন আমারও বয়স কম সোলায়ন ভাই তখন রিহার্সেল করাতেন এবং খানদানি কিসা নাটকটা তখন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে মহিলা সমিতিতে তখন শিল্পকলায় নিয়মিত শো হতো না শো হতো মহিলা সমিতিতে এবং গাইড হাউসে তো ওইখানে যোগ দেওয়ার পরে আমার দুই তিন দিন ঘর ঝাড়ু দেওয়ার পরে আমার একটু কপাল খুলে গেল না চোখে পড়ে নাই মানে ব্যাপারটা হয়েছে যে ওই দিন খানদানি কিসা পুরো নাটকটা গান নির্ভর এবং এক ধরনের কাব্যিক সংলাপে নাটকটা নামানো ছিল মানে ছন্দে ছন্দে সংলাপ এবং গানে গানে সেটার বর্ণনা হয় আর কি তো সেখানে মানে মিউজিক সবসময় মিউজিকটা ওখানে হ্যাঁ এবং লাইভ মিউজিক মানে অডিও মিউজিক না তো সেখানে হারমোনিয়াম অন্যান্য তবলা ঢোল খোল অন্যান্য যন্ত্র অনুষঙ্গ থাকতো আর কি তো প্রথম যেটা হলো যে নাটক রিহার্সেল চলছে হারমোনিয়াম যে বাজাবে সে আসে নাই আমি তখন বললাম যে আমি একটু সাপোর্ট দিতে পারি যদি অনুমতি দেন খুবই বিরক্ত নিয়ে বললো বাজাও এখন গানও কঠিন কঠিন গানের সুর ছিল আমারও অত অভিজ্ঞতা ছিল না কিন্তু রিহার্সেল চালায় নেওয়ার মতো যে টেকনিক সেটা আমার একটু জানা ছিল আর মিউজিকে তো আমি স্টার্ট করে দিলাম কোনোভাবে রিহার্সেলটা হয়ে গেল 
হয়ে যাওয়ার পরে সবাই একটু বলল যে আচ্ছা আচ্ছা ছেলেটা তাহলে তুমি না গাওয়ানো তুমি এইখানেই বসে বসে থাকো আচ্ছা মিউজিকের পাশে থাকো মানে প্রমোশন হয়েছে ঝাড়ু ঝাড়ু দেওয়া থেকে একটু প্রমোশন হলো তারপরে কয়েকদিন পরে দেখা গেল যে তবলা বাদক যিনি বাজান জি উনি আসতে পারে নাই কারণ অত ভালো আমি বাজাইতে পারবো না আমি আবার একটা সাহস নিয়ে বললাম যে আমি ঠেকা দিতে পারি যে কোনো মতে রিহার্সাল চালানোর কাজ করতে পারি তারপর ঠেকা দিলাম ওইখানে দেওয়ার পরে আমার মোটামুটি ওই নাটকটার সাথে আমার মানে সম্পৃক্ততা যারা বসে বসে মিউজিক করে তারা তো খুঁটি নাটে সব দেখতে পারে বসে দেখা আর কি তো সেখান থেকে আমি ওই ওই নাটকের কোরাস করলাম কোরাস থেকে সেই নাটকের সূত্রধর করলাম তারপর প্রধান চরিত্র অভিনয় করলাম এবং একটা সময় এসে ওই নাটকটা আমাদের অন্য নতুন নাটক আসার পরে নাটকটা আপাতত প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে গেল দীর্ঘদিন তো নাটকটার বৈশিষ্ট্যটাই এমন ছিল যে একজন নতুন কর্মী যদি এই নাটকের মধ্য দিয়ে আসে তাহলে তার অভিনেতা হওয়ার অন্যান্য যে অনুষঙ্গ আছে নাচ গান সংলাপ প্রক্ষেপণ মানে নানান বিষয় যেগুলো আছে সেইগুলোতে সে পারদর্শী হয়ে উঠতে পারে দক্ষতা চলেই আসে দক্ষতা চলেই আসে যার কারণে এই নাটকটা আবার দুই হাজার সাতে ছয় অথবা সাতের দিকে আবার তারও আগে দুই হাজার তিন চার চার পাঁচের দিকে দুই হাজার পাঁচের দিকে এইটাকে আবার আমরা পুনরায় মঞ্চে আনলাম এবং সেই পুনর্নির্মাণের দায়িত্বটা ছিল আমার ততদিনে তো সোলারন ভাই মারা গেছেন আমন্ত্রণ আরও একবার দেখছেন এশিয়ান টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড এশিয়ান তারকাটা আজকে বন্যার সঙ্গে আছে আমার এবং আমাদের সবার প্রিয় অভিনেতা আহসান হাবিব নাসিম ভাইকে আমন্ত্রণ আরও একবার আমি শুনছিলাম আপনার এসএম সোলামান সম্পর্কে বলছিলেন একটু আবার সেখানে ফিরে যেতে চাই আমি তো বলছিলাম যে ওই খান্দান কিসা নাটকটা আবার পূর্ণ পুনর্নির্মাণের জি পূর্ণ মঞ্চায়নের দায়িত্ব মানে আমি নিয়েছিলাম নিয়েছিলেন এবং নাটকটার এটা কতদিন ডিসটেন্স ছিল আপনার সেই শুরুর দিককার এবং এটা প্রায় চোদ্দ বছরের মতো চোদ্দ পনেরো বছর তো নাটকটা এখন আমার মনে হয় যে এই নাটক মঞ্চে আনলে যারা শিক্ষানবিশ যারা মঞ্চে প্রথম নাটক অভিনয় শিখতে আসছেন তাদের জন্য খুব উপকারী এবং সোলান ভাইয়ের নাটক এই নাটকটা গল্প গান হাসি তাচ্ছিল্যর মধ্য দিয়ে একটা সিরিয়াস একটা গল্প বলেছেন যে আমাদের এই সময়টাতে অনেক বেশি মানে মানুষের নাক উঁচা টেন্ডেন্সি একটা আছে আমি কি ছিলাম আমি দশ বছর আগে বিশ বছর আগে বা আমার বাপ দাদা কি ছিল এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের মধ্যে কাজ করে না আমরা মুছে মুছে ফেলি ভুলে যাই এবং নিজের যেই চাকচিক্য সেটাকে অতি মাত্রায় দেখানোর একটা প্রবণতা আমাদের বাঙালি জাতির মধ্যে আছে সেই বিষয়টাকে উনি খুব নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করেছেন দেখা যায় যে গল্পটা আমি একটু বলি যে গল্পটা উনি খান্দানি কি সাহেব বলার চেষ্টা করেছেন বলেছেন তীব্রভাবে বলেছেন দেখা যায় যে মানে দুইটা পরিবার দুইটা ভাই তাদের ছেলে সন্তানদের নিয়ে সারাক্ষণ ঝগড়া বিবাদ এবং ইয়েতে লিপ্ত থাকে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে বড় ভাই মনে করে যে আমি ইসলামী শিক্ষা এবং ইসলামী দিন মানে দিন ইসলামের শিক্ষা নিয়ে আমার ছেলে সন্তানরা বেড়ে উঠবে ছোট ভাই প্রতিযোগিতায় নামে যে সে তার মানে কি বলে সন্তানদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধর চেতনা বাঙালি সংস্কৃতি ধারণ করে তার পরিবার বেড়ে উঠছে তো দুই ভাইয়ের এই একজন যাচ্ছে দুই রকম ভাবে মুক্তিযুদ্ধর চেতনাকে ধারণ করে এবং সে নিজেকে বাঙালি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সে নিজেকে জাহির করতে চায় বড় ভাই মানে ইসলামের ইসলামী ধার্মিক বিষয় নিয়ে এবং এর ভিতরে খুব ছোট ছোট বিষয় নিয়ে লাগে যেমন ও বলে যে ছোট ভাই যিনি বাঙালি সংস্কৃতি মানে কেমন যেন বিভক্তই করে ফেলে যে রবীন্দ্রনাথ হচ্ছে তার চেতনায় মূল আবার বড় ভাই যিনি ইসলামী ইয়েতে বিশ্বাস করছেন 
সে বলছেন যে না রবীন্দ্রনাথ কি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের কি বলে যে আমাদের প্রধান কবি নজরুল সম্বন্ধে তোর কোনো ধারণা আছে মানে বিষয়গুলো এরকম এরকম মিলে যে যে বিভক্তিগুলো আমার আমরা করে ফেলি সেইভাবে আমাদের সামাজিক যে চিত্রপট সেটা উনি তুলে ধরেছেন শেষে যে দেখা যায় যে এর মধ্যে আবার দুই দুই ভাইয়ের ছেলে মেয়েদের মধ্যে প্রেমও চলতে থাকে শেষে যে দেখা যায় যে দুই ভাই একটা গ্রামের অজপাড়া গায়ের এক পচা মেয়ার ছেলে মুক্তিযুদ্ধের সময় একজন হচ্ছে রাজাকারে যোগ দেয় আর একজন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয় না কিন্তু কোথেকে ঘুরে এসে বলে যে সে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল তো এরকম মানে ওই মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই যিনি রাজাকারে যোগ দিয়েছিলেন তিনি মানে খুব ইসলামী সংস্কৃতি ধারণ করছেন আর যিনি মুক্তিযুদ্ধে মানে কোনো একদিন গুলিও সে ফুটায় নাই এটা প্রমাণিত হয় যে সে কোনো একটা বন্দুকও ধরে নাই কিন্তু সেও মুক্তিযোদ্ধা হয়ে এসে বাঙালি সংস্কৃতি ধারণ করছেন এরকম সিরিয়াস বিষয়টাকে উনি খুবই রসাত্মক এবং হাস্য রসাত্মকভাবে উপস্থাপন করে দর্শককে হাসাতে হাসাতে যেই মেসেজটা উনি দিতে পারতেন এটা খুবই বিরল আমাদের মঞ্চ নাটকে মৌলিক নাট্য রচনায় এস এম সোলাইমান যেই ভূমিকা রেখেছেন এবং যে সকল মঞ্চ নাটকের মাধ্যমে দর্শককে মঞ্চের দিকে আকৃষ্ট করেছেন সেটা এখন আমরা আর দেখতে পাচ্ছি না আমরা আরো শুনবো আরো একটু বিরতির পরে প্রিয় দর্শক থাকুন সঙ্গে ছোট বিরতি নিয়ে ফিরছি আমন্ত ডারো একবার এশিয়ান টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড এশিয়ান টারকাটা আজকে স্টুডিওতে আছে আমাদের সর্বপ্রিয় অভিনেতা হাসান হাবিব নাসিম নাসিম ভাই আমরা আমন্ত্রণ আপনাকে খুব অল্প সময়ের যাত্রা এস এম সুলাইমানের আমরা আলোচনা করছিলাম যে আঠারোতম প্রাণ দিবস আমরা পালন করতে যাচ্ছি সাতাশ এবং আঠাশ সেপ্টেম্বর জন্মদিন মানে অল্প সময় একজন মানুষের অল্প সময়ের মধ্যে যতগুলো নাটক উনি নিয়ে এসেছেন আসলেই বিরল ঘটনা এবং আমি বারবার একটা জিনিস আমার আজকে মনে পড়ছে যে একজন মানুষ যিনি একাধারে গান গাইতে পারতেন লিখতে পারতেন নির্দেশনা দিতেন উনি যখন হারমোনিয়াম নিয়ে বসতেন বাম হাতে হারমোনিয়াম বাজাতেন উনি তো হারমোনিয়াম বাজালে ওটা একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য একটা সুরের মূর্ছনা সেখানে তৈরি হয়ে যেত আবার সে যখন মানে সংলাপগুলো বলতেন অনেক সিরিয়াসলি বলতেন কিন্তু মানুষ হাসতে হাসতে মানে লুটিয়ে পড়তো কিন্তু সেই হাসির মধ্যে শুধু হাসি ছিল না মানে এখন যে বলা হয় না যে কমেডি ফর্ম যে কমেডি নাটক মানে সুর দিয়ে হাসানো আর উনি হাসাতেন কিন্তু সেই হাসির পেছনে যে বললাম না একটা অনেক গভীর একটা গল্প গভীর একটা ঘটনা সেই হাসির পেছনে থাকতো তো কমেডি নাটক মানে তো ওই রকমই যে হাসতে হাসতে এমন একটা বিষয় উনি ধাক্কা দিতেন যেটা আসলে মনের মধ্যে গেঁথে যেত যে আমরা যে মিথ্যা বড়াই করি মিথ্যা যে চাকচিক্য আমরা দেখানোর চেষ্টা করি কিন্তু ভেতরের যে মানুষটাকে লুকিয়ে রেখে একটা অন্য মানুষের ঘুরে বেড়াই এই বিষয়গুলো সোলান ভাই খুবই সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেছিলেন ওই নাটকের মধ্য দিয়ে এর আগেও তার অনেক আমি বলেছি ইন্সপেক্টর জেনারেল এই দেশে এই দেশে পরবর্তীতে ওনার এখন যিনি করেছেন থিয়েটার আর্ট ইউনিট তো এখান থেকে গোলাপজান নামিয়েছেন গোলাপজান সেখানেও গানের অনেক ব্যবহার এবং অসাধারণ নাটক তো এই নাটকগুলো উনি করে গেছেন এত অল্প দিনের মধ্যে যেটা বাংলা দেশের মঞ্চ নাটকের জন্য এটা একটা বিরাট প্রাপ্তি যে এস এম সোলাইমানের নাটক মানে আসলেই বাংলাদেশের থিয়েটারকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে আপনি বলছিলেন অনেকগুলো থিয়েটারের সঙ্গে তিনি দলের সঙ্গে যেমন উনি ঢাকা পদাতিকের দুইটি দুই তিনটা প্রোডাকশন ওনার খুবই জনপ্রিয় হয় ঢাকা পদাতিকে থাকতে তারপরে সেখান থেকে উনি আমাদের দলে এসে কাজ শুরু করলেন আবার আমাদের দল থেকে যে উনি থিয়েটার আর্ট করলেন আচ্ছা থিয়েটার আর্ট করে আবার সেখান থেকে থিয়েটার আর্ট থেকে থিয়েটার আর্ট অনসাবল হয়ে গেল একটা থিয়েটার আর্ট ইউনিট হয়ে গেল তো ওইভাবে থাকলে উনি উনি আসলে সংগঠক তো ছিলেন পাশাপাশি উনি আসলে কাজটা নিয়েই পাগল থাকতেন যার কারণে মানে যেখানে কাজ হতো উনি উনি সেখানে কাজ শুরু করতেন মানে আমার মনে হয় না যে উনি অলস সময় ওনার জীবনে উনি অতিক্রম করেছেন আমি 
যতটুক সময় দেখেছি অল্প সময় সেই অল্প সময়ের মধ্যে মনে হচ্ছে যে একজন মানুষ সার্বক্ষণিক ভাবে থিয়েটার নাটক সঙ্গীত সবকিছুর মধ্যে বুধ হয়ে থাকতেন চমৎকার এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটি ক্ষতি যে ওনাকে আমরা খুব তাড়াতাড়ি হারিয়ে ফেলেছি বিশেষ করে আমাদের জেনারেশন তো একেবারেই তার কোনো কাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না তবে আমার একটা প্রত্যাশা আছে এই যে এই এস এম সোলায়মান প্রণোদনা উৎসব এটা চলছে দীর্ঘদিন ধরে সেখানে আমাদের দলের অংশগ্রহণ থাকে বিভিন্ন সংগঠন এসে ছোট ছোট পারফরমেন্স করে এবং সেখানে একটা উৎসব মুখর পরিবেশ তৈরি হয় সেখানে বক্তৃতা হয় বক্তব্য হয় তাকে নিয়ে আলোচনা হয় স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ হয় তবে আমার মনে হয় যে মঞ্চ মঞ্চ নাটকের দলগুলো যেমন ইয়ে করে যে অনেক অনেক নাটক অনুবাদ করে করে করার চেষ্টা করে মঞ্চ নাটকও এখন খুব গল্প সংকটে আছে মৌলিক নাটক সংকটে আছে খুব বেশি নাট্যকার বেরিয়ে আসছেন না তো সেই ক্ষেত্রে এস এম সোলাইমানের যে সকল পুরনো নাটকগুলো আছে ইন্সপেক্টর জেনারেল এই দেশে এই বেশে এই নাটকগুলো যদি আবার মঞ্চায়ন হয় তাহলে দর্শকের সামনে আবার এস এম সোলাইমান নতুনভাবে জীবিত থাকবে বেঁচে থাকবে চমৎকার ভাইয়া বেশ কিছু ইনফরমেশন আপনি আজকে আমাদের দিয়েছেন হয়তো সময়ের কারণে আমরা অনেক কিছু জানলাম না এস এম সোলাইমানকে জানার জন্য অল্প সময় যথেষ্ট না আমরা শেষ করব আপনি শুরু করেছিলেন যেই গানগুলো দিয়ে সেই নাটকের কিছু গান যদি আমাদের একটু আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনুষ্ঠান আসবার জন্য প্রিয় দর্শক সঙ্গে থাকুন আপনারা সবাই আমাদের এশিয়ান টেলিভিশনের সমস্ত আয়োজন আপনাদের জন্য আগামীকাল আবার ফিরে আসবো নতুন কোন অতিথি নিয়ে আজ সারাদিন আপনাদের অনেক ভালো কাটুক সবার জন্য শুভকামনা आए रे तोरा उठे दारा उठे दारा एक साथे आए रे तोरा उठे दारा उठे दारा एक साथे ओई छूटे जाए রণ তরি আয় বার বিদ রোহ করি ওই ছুটে যায় রণ তরি আয় বার বিদ রোহ করি কুঞ্জ শীতের যে হাদের মাতম ডাক এক সাথে আয় রে তোরা উঠে দাঁড়া উঠে দাঁড়া এক সাথে